ഐ പി സി പ്രയർ സെൻ്റർ ഒരുക്കുന്ന ലിവിംഗ് കരിസ്മയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രയർ സെൻ്റർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും വിശുദ്ധിക്കും വചനത്തിനും സുവിശേഷീകരണത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു യുവതലമുറയെ നേർവഴിയിൽ നടത്തുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളിലും വിടുതലിലും രോഗ സൗകര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ രാജു പൂവക്കാല ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വലിയ നാമത്തിൽ വിനീതമായ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു തിരുവല്ല ഐ പി സി പ്രയർ സെൻ്റർ സഭ ഒരുക്കുന്ന ലിവിംഗ് കരിസ്മയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ദൈവജനമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സർവശത്തിന് ദൈവർക്കുന്ന അവസരം വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സഹകരണത്തെ വളരെ നന്ദി പല ആളുകളും സമയം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയം മറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വചനം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ന്യൂസ് കേൾക്കുവാനും സീരിയല് കാണുവാനുമുള്ള സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദൈവജനം കേൾക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സഹകരണത്തിനും വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അനേക പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറുപടി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പല പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക നന്മയുടെ ഒരു ഭാഗം മാൽമാക്കളുടെ വിടുതലിനും ദൈവരാജ്യത്തിന് കെട്ടുമണിക്കും സുവിശേഷിക്കാനത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം മടങ്ങാട്ട് അനുഗ്രഹം തരട്ടെ നിലമർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും അനുഗ്രഹത്തിന് സന്തോഷം കാരണമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും ഫലവത്തെ തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസം ചിന്തിച്ചു വന്ന ദൈവത്തിൽ പതിനൊന്ന് രോമാലഖന നാലാമത്തെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യമാണ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായി തൻ വിശ്വസ ദൈവത്തിൽ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിതാവാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലല്ല നമുക്ക് അത് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് വിവിധ നിലയിൽ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച കാര്യം അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് അതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താനും കഴിയുന്ന ദൈവം ആ ഭാഗത്തിന് എഴുതി നിന്റെ സന്തതി ഇവണ്ണമാകുമെന്ന് അല്ലിച്ചെതിരിക്കുന്ന പോലെ താൻ ബഹുജാതിക്ക് പിതാവാകുമെന്ന് അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശ്വാസം വിശ്വസിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി വിശ്വസിച്ചു താഴെ പറയുകയാണ് അവൻ ഏകദേശം നൂറ് വയസ്സുള്ളവനാകിയാൽ തൻ്റെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയതും സാറയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് നിർജീവത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും വിശ്വാസം ക്ഷീണിച്ചില്ല നൂറ് വയസ്സായ പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീരം നിർജീവമായി പോയി ഭാര്യയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി ഗർഭപാത്രം നിർജീവമായി പോയി ഇനി ഒരിക്കലും ആശയ്ക്ക് വകയില്ല ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുകയില്ല ഈ ഗർഭപാത്രത്തിന് മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുമില്ല അതിൻ്റെ കാലാവധിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിർജീവമായി എന്ന് ഗ്രഹിച്ചിട്ടും അത് പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറക്കുകയാണ് സാഹചര്യമല്ല എതിരായിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല അടിയും ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വാദ്യത്തെങ്കിൽ അവിശ്വാസത്താൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസ ശക്തി പോലെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു അവർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് പ്രവർത്തിപ്പാനും ശക്തനെന്ന പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു അതുകൊണ്ട് അവന് നീതിയെ കണക്കിട്ടു അവർ കണക്കിട്ടു എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവനെ വിചാരിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മെ വിചാരിച്ചുമാകുന്നു ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോട് വിശ്വസിച്ചു എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തുവെങ്കിലും ആ വാഗ്ദത്തിൽ അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പിടിച്ചു നിന്നു ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർജീവത്വം അവൻ്റെ അകത്ത് കയറിയില്ല വിശ്വാസം എന്ന
എന്നേക്കാൾക്ക് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി നീ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കണം നിന്റെ ക്ലോക്കൽ സമയമാകുമ്പോഴല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തെ ക്ലോക്കൽ സമയമാകുമ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോർത്തിനിലേക്ക് കർത്താവിന് വേലയ്ക്ക് പോയി ദൈവദാസനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേര് പി എസ് സാമ്പേൽ എന്നാണ് റായ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന് വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി പി എസ് സാമ്പേൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സുവിശേഷ വിരോധികളുടെ നാടായിരുന്നു അവിടെ ആരും തനിക്ക് അനുകൂലമില്ലായിരുന്നു അതൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു ആ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില മാസങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു താൻ അവർ മുമ്പ് സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചത് പലരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടും ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല കേട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം റായ്പൂർ ദൈവങ്ങൾ ദർശനമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താൻ താമസിച്ച ആ വീടിന് തീ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം മാത്രം പ്രാർത്ഥി പക്ഷെ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തീ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തുന്നു നാട്ടുകാരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി ഓടിക്കൂടി ഇങ്ങനെ തീ കത്തി പേരെ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആരോ ഒരാൾ അകത്തുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അവർക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മണിക്കൂറുകളും തീ ഇങ്ങനെ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വീടിനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അകത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ദൈവ മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലായി പുറത്ത് തീ കത്തുന്ന അകത്ത് ആളിരിക്കുന്നു പക്ഷെ തീ കത്തി ചാമ്പലാതിൽ മോശ ഹോരക പർവ്വത്തിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ദർശനം പോലെ അവർക്ക് തോന്നി ആ ഒറ്റ സംഭവം അവിടെയുള്ള അവിശ്വാസികൾക്ക് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമായിട്ട് തീർന്നു അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കുമ്പിട്ടു ആ വീട് വാടക കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട് സ്ഥലവും നിനക്ക് എന്നേക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയി തരികയാണ് എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലത്ത് തീ ഇറങ്ങി വീട് സ്ഥലം എനിക്ക് വേണ്ട നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നീ എടുത്തോ പക്ഷേ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ഒരു ദാനവും ഔദാര്യവും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം മഹാസമ്പന്നന ആ ദൈവം എനിക്ക് വേറെ നൽകിക്കൊള്ളൂ ഇന്ന് റായ്പൂരിൽ പോയി മടങ്ങി വന്ന കർത്താ ദാസ പാസ് ബാബു ചെറിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആ വീട് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ആരും മേടിക്കാതെ ആ മനുഷ്യൻ വിറ്റിട്ട് വീട് ആർക്കും ആ വീട് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ആ വീട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നു ആരും താമസമില്ലാതെ തീ ഇറങ്ങിയ വീട് എന്നാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം വീടിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പി എസ് എഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കുന്ന ആളുകളെ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മേശയ്ക്ക് ഇപ്പുറം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അപ്പുറത്തെ ആളുകൾ വന്നിരിക്കും കാരണം അടുത്ത് പോയാൽ ആളുകൾ തൊരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് ശിശ്രൂത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത്രമാത്രം ആത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാരം അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ദൈവം അയച്ചിരുന്നു അത്രമാത്രം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ അയച്ചിരുന്നു അത്ര വലിയ വിടുതലുകൾ ദൈവം അയച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് നാമത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ദൈവം അതിരുകളില്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യും ആ ദൈവപ്രവർത്തി അത്ര ശക്തമായ ദൈവപ്രവർത്തിയാണ് ആ ദൈവപ്രവർത്തന ആരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്നറിയാമോ ആ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ അതിശയങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്താണോ അതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ് അതിനെന്ത് ആവശ്യം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട് ബില്ലുഗ്രഹം എന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യനോട് ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ ചോദിച്ചു അങ്ങേക്ക് ഇനി ഒരു ജീവിതം കൂടെ ദൈവം തന്നാൽ അങ്ങെന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ് മറുപടി എനിക്കിതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊതി തീർന്നില്ല ഇനി എനിക്കൊരു ആയുസ് കൂടെ തന്നാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എടുക്കും രണ്ട് കൂടുതൽ സമയം കർത്താൻ വേല ചെയ്യാൻ ആത്മാക്കി നിർവാൻ ഉപയോഗിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ചിലത് മടങ്ങി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ലുഗ്രഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുക പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചാറലമാണ് ദൈവം തരും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്ക് വേണമോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം ഇല്ലാത്തത് എന്താണോ അതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴി ദൈവമാ നീ തന്നെ ഓടിയിട്ട് ലഭിക്കാത്ത നന്മകൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിനക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തോളം നിലവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ദൈവം നൽകി തന്നു തൊഴിലില്ല പട്ടണത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു
കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ ഇല്ലായ്മയുടെ കാലമായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ അവരോരോ വീടുകളിൽ മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോടെ ആകാശത്തിലൊക്കെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിലൊക്കെ നോക്കി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇല്ലാത്ത പല നന്മകളും ദൈവം നമുക്ക് ചാർലം വഴിയായി തന്നു സ്വപ്നം കാണാത്ത രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ അവൻ നമ്മളെ അയച്ചു സ്വപ്നം കാണാത്ത നന്മകൾ ദൈവം നൽകി തന്നു സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചകളും വളർച്ചകളും ദൈവമായി നൽകി തന്നു ഒന്നിന് കോളവ് വരുത്താതെ ദൈവം നമ്മളെ ജയത്തോടും ജോത്സമായി നടത്തി ശാരീരികമായ വിടുതലും മാനസികമായ വിടുതലുകളും ദൈവം നൽകി തന്നു ഇല്ലാത്തത് എന്താണോ അതിനെ തരുന്നവനാ നമ്മുടെ ദൈവം കാനാവിലെ കല്യാണം തന്നെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയി യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയെന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ പഞ്ഞ് വെള്ളം കോരി നിറപ്പി വെള്ളം കോരി നിറച്ചു യേശു അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ വാക്കിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞായി തീർന്നു വെള്ളം വീഞ്ഞായി തീർന്നു പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തീർക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇല്ലാത്തതിനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും വിക്കനായ മോശോട് ശബ്ദം കേട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ആ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് ആ മരുഭൂമിയിൽ ആഹാരം കഴിക്കില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ പൊഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇല്ലാത്തത് കൊടുത്തു ഒരു കുടിക്കാനായി തീക്കലപ്പാറയിലെ വെള്ളം ദൈവം കൊടുത്തു അവർക്ക് കഴിക്കാനായി കാടപ്പക്ഷെ ദൈവം നൽകി കൊടുത്തു സദ്യയോട് കേൾക്കുക ഇല്ലാത്തത് എന്താണോ അതിനെ തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇല്ലായ്മയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് നീ വിഷമിക്കാനല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ തുറക്കുന്ന ഉറവളയെ കാണാൻ നീ തയ്യാറാകണം നീ പോലും അറിയാത്ത നന്മയുടെ ഉറവകൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചാരി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം നിങ്ങളുടെ പരമ്പരകൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ വന്ന ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ അനാഥശാല നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നൂറ്റി ഇരുപത് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്കുള്ള ആഹാരവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും നന്മകളും എല്ലാം പ്രാർത്ഥന നേടി അവരെ അനാഥശാല നടത്തി വരികയാണ് ഒരു ദിവസം ആ അനാഥശാലയിലേക്ക് പത്ത് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചു ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് വളർത്താനുള്ള സൗകര്യമോ അതിനുള്ളതായ ക്ലൈമറ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ളതായ വസ്ത്രമോ മറ്റു രീതികളോ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പ് കാലത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ ചൂടാക്കി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അവിടെ ഇല്ല ഇങ്കുബേറ്റർ സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം അവിടെ ചിന്തിച്ച് ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന് ചെറിയ ചൂട് കൊടുത്ത് ആ ചൂടിൻ്റെ പുറത്ത് കിടത്തി കുഞ്ഞിനെ വളർത്താമല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ ആ സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ കാര്യം തീരുമാനിച്ച് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന സഹോദരി ആയതുകൊണ്ട് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമതായി വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ അതിഥി കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു അത്ഭുതകരമായി ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബായി എങ്ങനെ തന്ന് സഹായിപ്പാനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് ലഭിച്ചാൽ മതി കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും അവരെല്ലാവരുടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും കൊണ്ട് കൈ കോർത്തി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഈ അനാഥശാല പൂജാവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകാതെ അതിൻ്റെ ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായി ഇങ്കുബേറ്ററോ മറ്റു സൗകര്യമൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടാത്ത ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബായി ഇങ്ങനെ തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നിലവിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ആമയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു മിടുക്കൻ ആൺ പൈതൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബായ്ക്ക് മാത്രം പോരാ ഈ കുഞ്ഞ് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇതിനെ കളിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് കളിപ്പാവെ കൊണ്ട് തരണമേ എന്ന് ശബ്ദം വരുത്തി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു കളിപ്പാവെ കൊണ്ട് തരണമേ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉടനെ ഈ കുഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കനായ കുഞ്ഞ് പറയുന്നു അവൻ മരിക്കത്തില്ല അവൻ ജീവിക്കും ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പലരുമ്പോൾ അവന് കളിക്കാൻ കളിപ്പാവോടെ വേണമേ ദൈവമേ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു വലിയ സ
ഈ അനാഥശാലയിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ പെട്ടി നിറച്ച് യൂസ്ഡ് തുണികൾ ഈ അനാഥശാലയെ കൊടുത്തു വിട്ടു ആ തുണികളിലുള്ള പാക്കിങ് ആ വലിയ ബാഗുകൾ ഈ അനാഥശാലയെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് അവരൊരുമിച്ച് കൂടി ആ ആ പെട്ടി പൊട്ടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള യൂസ്ഡ് തുണികൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുവാനായി എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പെട്ടി തുറന്നു രണ്ടാമത്തെ പെട്ടി തുറന്നു മൂന്നാമത്തെ പെട്ടി തുറന്ന് എല്ലാ തുണിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളി അത്ഭുതമേക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ച മൂന്നാമത്തെ പെട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് കിടക്കുന്നു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് മാത്രമല്ല ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗിൻ്റെ അതിൻ്റെ നെക്കിൽ രണ്ട് പാവക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു മദാമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അവരത് പൊക്കി ആ അത് ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥിച്ച മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പോലെ രണ്ട് പാവക്കുട്ടിയെ ദൈവം തന്നു അവർ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പറഞ്ഞു തലേവസ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ദൈവം കേട്ടു പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇന്നലെയാണ് കിട്ടത് ഇന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗും തുണികളും ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് കയറിയത് ഇന്നലെയല്ല ആറ് മാസം മുമ്പാണ് കയറിയത് ആറ് മാസം മുമ്പേ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചതാണിത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് കിട്ടി സത്യമാ ശരിയാ പക്ഷേ ഇന്ന് വേണമെന്ന് അറിയാവുന്ന ദൈവം ആറ് മാസം മുമ്പേ ഇത് ആ പെട്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി വിട്ടിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവമാരാ ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിന്റെ മറുപടി കിട്ടിയത് സത്യമാ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടല്ല നിന്റെ മറുപടി ഇന്ന് കിട്ടിയത് നീ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു വാതിന് മുമ്പേ പെണ്ടാകാരം പങ്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ട നന്മകൾ എന്താണെന്ന് ദൈവം നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി കരുതി വെച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയത് ശരിയാ പക്ഷെ നേരത്തെ ദൈവം കരുതി നന്മ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് വഴി തുറക്കത്തില്ലെന്ന് ഭാവി കരിപ്പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് നന്മകളുടെ വഴികൾ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ട മാത്രം നിന്റെ തലമുറയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു തന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് ദൈവം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് നിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം ജയത്തോട് ജേൾസമായി നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനത്തിൽ മുറുകപ്പെടും ഞാൻ പറയുന്നത് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് അതിന് ഉള്ളതിനെ പോലെ വചനം കൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോവുകയാണ് രോഗിയാണോ സൗഖ്യം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണോ വിടുതൽ തലമുറയുടെ ബന്ധനങ്ങളാണോ അതിന്മേൽ ജയം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠിത്തമാണോ അതിന്മേൽ അത്ഭുതം ഒന്നും ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട വചനം പറയുന്നു വചനത്തിന് ദൈവത്തോളം ശക്തിയുണ്ട് ഈ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില ക്രിയകൾ നിശ്ചയാൻ പോവുകയാണ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക താഴ്ത്തുക വിനയപ്പെടുത്തുക ഒരുമിച്ച് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനെ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുന്ന ദൈവമേ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി നീ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുമാറാകണമേ നീ ജീവിക്ക ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ നന്മയ്ക്ക് അടയാളം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യം ഈ പകൽക്കാലോ രാത്രിയിലോ ഭാരത്തോടോ വേദനയോടോ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കരനീട്ടി നീ സൗഖ്യമാക്കി സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശാരീരികമായ വിടുതൽ മാനസികമായ വിടുതൽ ആത്മീയമായ വിടുതൽ എല്ലാം ദൈവം കൽപ്പിച്ച് നന്മയാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരെൻ്റെ വഴിയിൽ ഹോവിക്ക പ്രസാദം തോന്നിയാൽ അവരുടെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ മാനിച്ച് സഹായിച്ച് കാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ പുത്തൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മുദ്രയിടുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ഞങ്ങൾ ശാന്തമായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു
രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആരാധന വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കും പ്രത്യേകമായ വിടുതല പ്രാർത്ഥനകൾ ഞായറാഴ്ച പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് കടന്നു വരിക അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക നാനാ ജാതി മതസ്ഥർ ആർക്കും കടന്നു വരാം എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ പഠിക്കരുത് സവിശ്യത്തിലധികം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗമായ തിരുവല്ലയിൽ ജോസിസ് ജംഗ്ഷൻ പുഷ്പേരി റോഡ് പ്രേയർ സെന്റർ ഹാളിൽ ആത്മീയ സംഗമം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് മുതൽ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം മാറാരോഗങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ച തകർന്ന കുടുംബജീവിതം ആത്മഹത്യ പ്രശ്നമേതുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി സമ്പൂർണ്ണ പരിഹാരം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ രോഗശാന്തി വിടുതൽ ശ്രുശൂഷ ദൈവത്തിനും ദൈവവചനത്തിനും പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകുന്നു പാരമ്പര്യത്തെയല്ല പത്യോപദേശത്തെ ഉയർത്തുന്നു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു യുവതലമുറയെ നേർവഴിയിൽ നടത്തുന്നു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുന്നു രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടന്നു വരിക അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാം ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം പാസ്റ്റർ രാജു പൂവക്കാല ഐ പി സി പ്രയർ സെന്റർ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ നയൻറ്റി മഞ്ഞാടി തിരുവല്ല വൺ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ ടു വൺ ഫൈവ് വൺ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് വൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സിക്സ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇമെയിൽ രാജു പൂക്കാല അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം യൂട്യൂബ് ഐ ഡി രാജു പൂക്കാല യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം